con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não dây dứt không yên con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ vậy phải làm sao mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng thưa thầy tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được vị hòa thượng nói không có gì là không thể buông bỏ được người đàn ông kia lại nói thưa thầy tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay không chịu được liền đặt chén trà xuống lúc này vị hòa thượng lại nói trên đời không có gì là không buông bỏ được chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi quả thật khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng mong tưởng về chúng còn bị chúng hấp dẫn hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cần kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn xem nhẹ hơn thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy đương nhiên là sẽ thấy rất mệt điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích chúng ta mua thật nhiều thứ nhiều năm sau này chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ có cả những thứ không bao giờ dùng đến lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó nhưng biết bỏ thứ nào đấy cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa cũng lưu dấu kỷ niệm thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả Đành phải chấp nhận sinh sống Trong một không gian nhỏ hẹp Bức bối Nhưng nếu như có một ngày nào đó Căn nhà của chúng ta bị mưa dột Khiến những thứ đó bị ướt Hoặc bị rách nát Thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay Điều này chính là Khi thật sự đau đớn Ta sẽ tự nhiên buông bỏ Trong cuộc đời Có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại đạt đến giải thoát an vui phút nào tỉnh thức em ngồi lại nhìn ra thế giới nghĩ về mình thấy chăng một thứ chi thường tại chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh Đừng đời già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người 
vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như bạn là ai tại sao bạn có mặt trên cõi đời này điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh tôi nghĩ rằng Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người Chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc Và để làm được điều đó Thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình Bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng. Cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn. Cái này là hạnh phúc khi bạn vất vả có người thương xót đây cũng chính là hạnh phúc hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng mà là bạn lái xe về đến nhà bình an hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền mà là mỗi ngày Thể xác và tâm hồn được tự do Được làm những việc mình yêu thích Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao Mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp Mà là không có bệnh, không có tai ương Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt mà là lúc bạn xa cơ Vẫn có người nói Bạn tôi à, cố lên Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt Mà là khi bạn bi thương rơi lệ Có người nói với bạn rằng Không sao đâu mà, đã có tôi ở đây Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời Tặng người một ánh hồng dương cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng một ngày trong cõi tạm dung vạn điều độ lượng sống chung trọn lành hạnh phúc từ khi biết cách nhìn tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta thường là vì ta thấy ai cũng xấu cũng đáng nghi nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống rằng Ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước Ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống Khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu Khi nó đang nghĩ xấu về một người khác Và ta biết rất rõ rằng Người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ để tâm ta có mặt trong tâm mọi người Xa hơn thế Nếu không nhìn được cái tốt của người khác 
Thì ta nên tập nhìn mọi người Với cái nhìn như thị Nghĩa là với cái nhìn như thể Như thế Ánh nhìn càng đơn giản Thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng nhẹ nhàng Điều này thoạt nghe đơn giản Nhưng để có cái nhìn như thế Lại không hề giản đơn Xin sự sống cho tôi lần cơ hội Để tâm tình mở lối biết khoan dung Nhìn nhận thế không vội vàng kết tội Hiểu và thương mong trải đến vô cùng Làm chủ cảm xúc tiêu cực Nổi giận là bản năng Làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình Bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc Cái gì cũng nói toạc ra Cái gì cũng bộc phát hết Không phải là thẳng tính Mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc Trước khi phát ngôn Sai lầm lớn nhất của chúng ta Chính là lưu lại tất cả những tật xấu Những cảm xúc tiêu cực nhất Cho những người thân yêu nhất Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt Vì đó là một loại biểu tình Khiến người khác chán ghét bạn Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân Mà còn không khống chế được Thì dù cho bạn có cả thế giới Sớm hay muộn Bạn cũng sẽ phá hủy tất cả Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được Những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn Bạn đã nói ra những lời nói Làm tổn thương người khác nhiều như thế nào Một lời hay Có thể sưởi ấm cả mùa đông một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buộc miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn Bình an ngừ ở chốn nào Phải chăng xa vắng ồn ào lặng im Ngày nơi xáo động nhiễu phiền Nếu tâm tĩnh lặng Bình yên chính là Sống điềm tĩnh Này bạn Khi vui đừng vui quá vì sẽ đến lúc buồn Lúc buồn đừng quá buồn Vì sẽ có khi vui Tiến lên một bước mà đánh mất mình Thì bạn ơi nên dừng lại Bước lui để hiểu mình Thì bạn cứ lùi thêm vài bước Hay nhiều bước nữa Cũng chẳng sao đâu Những giá trị mà cuộc đời đặt ra Để cho bạn vươn tới Cũng chỉ là tương đối Hai chữ thành công trong tương lai Mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của bạn vào trong ngục thất Có nghĩa gì đâu khi ta mãi bắt bóng đuổi hình Mà để cho hiện tại bị rơi khuất trong thế giới lãng quên Một hôm hồn an tình quay trở về với thân Thở vào ra dừng lặng nghe đời vui trong ngần Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng Bình yên và sâu lắng Trang hòa cùng mênh mông Trước khi Trước khi định nói điều gì Ta nên học hành nhu mì lắng nghe Trước khi chỉ trích cười chê Ta nên nhìn lại tự phê phán mình Trước khi nổi giận bất bình Ngồi nghe hơi thở, lặng nhìn tự tâm Trước khi cầu nguyện âm thầm Nhủ lòng dung thứ, lỗi lầm tha nhân Trước khi giọt nước mắt lăn Biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng Trước khi tính chuyện đá vàng Mua dây về tự buộc ràng xem sao Trước khi nói chuyện trời cao Xem đi dưới đất Bước nào trong trên Trước khi ước vọng nhìn lên Một lần ngó xuống Có thêm thương đời 
Trước khi mua sắm đua đòi Phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê Trước khi hẹn ước nguyện thề Vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau Trước khi muốn bỏ cuộc mau Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân Trước khi từ biệt dương trần Sống cho đi thể tri ân cuộc đời Trước khi muốn thấy ai cười Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào Trước khi muốn nếm ngọt ngào Tình thương dân hiến gửi trao thật thà Trước khi muốn thoát ta bà Nhớ chân thành niệm di đà nhất tâm Để cuộc sống ý nghĩa hơn Ở đời có một số việc phát sinh rồi Chỉ có thể tiếp nhận Có một số người quay lưng rồi Chỉ có thể buông tay Một vài đoạn đường Chọn lựa rồi Thì không thể quay đầu Cuộc sống có những lúc bất lực như thế Nếu nhìn thông sẽ thấy Có nhiều thứ mất đi Mà bình an hơn là có được Vài niềm đau Nhẫn một chút liền qua đi Một số phiền phức Nhẫn một chút là có thể giải quyết Một vài lời nói Nhẫn một chút Thấy không cần tranh luận nữa Một vài tình cảm Nhẫn một chút Lại không muốn tiếp tục Một vài con người Nhẫn một chút Không buồn chờ đợi nữa Người thương thật lòng Sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi Mà lặng im song hành theo năm tháng Duyên phận tốt đẹp Không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn Mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người Nếu thật sự có duyên Thời gian không gian đều không phải vấn đề Bằng như đã vô duyên Dù gặp nhau mỗi ngày Cũng không có ý nghĩa Người ta thường nói phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có. Chỉ là ngỡ, chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống. Vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi, mới thấy hết sự quý giá. Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá, chỉ khổ tâm. Vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau Không chịu quyết đoán Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay Vì phải kết thúc điều cần kết thúc Mới khởi đầu được cái nên khởi đầu Cuộc sống giống như một cây đàn Phím trắng là vui vẻ Phím đen là đau thương Nhưng nên nhớ Chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp Mới thành ra giai điệu Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn Bạn không thể trở thành người tiến bộ được Một người kinh qua nhiều con đường Giải quyết vô số việc phát sinh Mới nhanh chóng trưởng thành Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào Cũng cần phải đối diện Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời Thời gian luôn vận chuyển Người đến đi tấp nập trong nhân gian Đừng đánh mất cơ hội Khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa Để cuộc sống không già nua Sống đến đâu học hỏi đến đó Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già Sống đến đâu đọc sách đến đó Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già Sống đến đâu vận động đến đó Người thích vận động sẽ không bao giờ già 
Sống đến đâu chăm chỉ đến đó Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già Sống đến đâu mơ ước đến đó Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già Sống đến đâu mỉm cười đến đó Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già Sống đến đâu vui vẻ đến đó Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già Sống đến đâu yêu thương đến đó Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già Mặn nhạt tài tâm Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly Nước sẽ rất mặn Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ Thì không vấn đề gì Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối Còn nước mặn hay nhạt Giống như khổ hay vui Đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ Hạnh phúc đến từ cảm giác Vui vẻ là từ tâm thái Nhẹ nhàng là do lựa chọn Sự việc dù đơn giản Nhưng suy nghĩ quá sâu Tính toán quá nhiều Sẽ trở thành phức tạp Rồi vướng víu tay chân Ngược lại Sự việc dù phức tạp thế nào Nếu biết xem nhẹ Bớt để tâm Cũng thành ra đơn giản Giải quyết dễ dàng Cho nên khi đối diện một số việc Mỉm cười là được Đừng quá nghiêm trọng Có một vài người Nhìn biết là được Không cần bận tâm Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay Vạch trần cũng không có nghĩa gì Người đã cho mình đúng Thì xem như không thấy Đỡ mất công tranh luận Bạn là ai không quan trọng Họ là ai cũng vậy thôi Không thẹn với lòng là được Tùy duyên mà sống mới hay Trong cuộc đời Rất nhiều người, nhiều việc Nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo Cứ mỉm cười tiến về phía trước Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn Sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ hạnh phúc hơn Thưa các bạn Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ tới một sự thật rằng Tâm từ cảm quá cả ma quỷ Nhưng câu chuyện về Nữ quỷ Hoàng Lương gây cảm động sau đây sẽ khiến cho chúng ta có nhiều suy gẫm hơn về việc này. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Câu chuyện Nữ quỷ Hoàng Lương cảm động Có một vị được xem là bậc thầy tạc tượng. Ông tạc tượng đẹp và khéo léo đến nỗi trông như thật. Thế nên các tu sĩ ở ngôi chùa làng bên nhờ ông Khoa để tạc tượng Bồ Tát cho họ. Thế nhưng, khó khăn nhất là để đi sang chùa ở làng đó thì phải băng qua một ngọn núi có quỷ dữ chuyên hại người. Người ta đồn rằng bất cứ ai đi qua ngọn núi đó mà không thể rời khỏi trước khi trời tối sẽ bị một nữ quỷ giết hại. Thế nên, mọi người ra sức can ngăn ông không nên đi ngay mà đợi tới khi trời sáng hẳn rồi mới lên đường. Tuy nhiên, vì đã hẹn trước với các vị tăng sư, nên ông vẫn quyết tâm lên đường cho đúng với lịch hẹn. Khi ông vẫn đang di chuyển thì nhận ra trời bắt đầu tắt nắng và chuyển sang tối. Mặt trăng cũng dần dần xuất hiện trên bầu trời. Đang tiếp tục hành trình, ông chợt nhìn thấy một cô gái với bàn chân rướm máu, đôi giày đã bị rách khi ngồi bên dậy đường khuôn mặt của cô trông rất mệt mỏi thiếu sức sống ông dừng lại một lúc vì thấy chuyện lạ giữa đường không thể cứ thế mà đi qua xem như không có gì ông lại gần hỏi xem cô gái đó có cần giúp đỡ gì hay không khi hỏi ra mới biết cô là người làng bên đang đi lấy thuốc trên núi thì bị lạc giờ thì vẫn chưa tìm được đường về nên vẫn cứ loanh quanh ở đây. Người thầy tạc tượng nghĩ rằng, dù sao hai người cũng cùng đường, nên giúp đỡ cô gái cũng là điều cần làm. Sau đó, ông cổng cô gái đi. Ánh trăng sáng soi đường cho ông cổng cô gái trẻ di chuyển từng chút một trên con đường. 
cho tới khi quá mệt, không thể đi được nữa, ông mới dừng lại để nghỉ ngơi. Lúc này cô gái mới hỏi ông, tại sao ông vẫn sẵn lòng giúp tôi? Ông không sợ nữ quỷ người ta hay nói tới tìm đến hại ông hay sao? Ông nên tranh thủ lên đường, không nên tiếp tục mất thời gian vì tôi làm gì nữa. Thầy điêu khắc trả lời. Tôi cũng mong đến nơi thật nhanh đấy chứ. Nhưng nếu để cô một mình ở lại nơi rừng thiên nước độc là điều tôi không làm được. Lỡ như cô gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây. Tuy có mệt, nhưng thổng được cô đi cùng, chí ít thì trong lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa, cô nghĩ xem, có thêm người cùng đi chẳng lẽ phải tốt hơn hay sao? Đúng lúc ấy, thầy điêu khắc vô tình tìm được bên bờ đường có một khúc gỗ lớn. Ông bèn lấy dụng cụ mang theo trong người ra, rồi ông đưa mắt nhìn cô gái. Trong phút chốc, ông đã có thể khắc xong bức tượng tuyệt đẹp. Cô hỏi, ông đang đẽo đẽo gọt gọt cái gì thế kia? Thầy điêu khắc trả lời, tôi đang tạc tượng Bồ Tát. Tôi cảm thấy gương mặt cô cô hiền hòa từ bi, giống hệt hình ảnh Bồ Tát mà tôi từng gặp vậy. Nhân đây, tôi muốn dựa theo dung mạo của cô mà điêu khắc một bức tượng Bồ Tát dâng lên cho chùa. Nghe những lời nói chân thành của người điêu khắc tượng, cô gái bỗng ôm mặt khóc nức nở, thừa nhận mình chính là nữ quỷ chuyên đi hại người. Sau đó cô tự tốn kể lại nguyên nhân mình bị biến thành quỷ. Kết đây rất lâu, trên đường về thăm quê ngoại, cô và con gái nhỏ phải băng qua khu rừng này để trở về nhà. Thế nhưng không may, gặp những tên cướp hung tận, chúng đã làm nhục cô và giết hại con gái của cô. Quá đau đớn và tuyệt vọng, cô gieo mình xuống khe núi tự dẫn, lòng thù hận còn sụt sôi trong lòng, khiến cho cô gái trở thành quỷ dữ. Đêm đến, cô quá thành người, đợi toán cướp ấy để báo thù. Từ đó trở đi, khi trời tối, cô quá thân thành cô gái xinh đẹp để thử lòng những người qua đường. Vô số những người đã đi qua khu rừng này, từ thanh niên cho tới trai tráng hay những người đàn ông đã đến tuổi xế chiều. Thế nhưng, đa số họ khi nhìn thấy cô ở nơi vắng vẻ liền khởi tâm bị ổi. Chính niệm tà ác dẫn tới tà ma, khiến cho cô quá thành quỷ dữ giết hại họ. Thế nên, chừng ấy năm, cô không còn tin có người ngay thẳng, chính trực, nỗi hận thù lại ngày càng dâng lên. Thế nhưng nhờ một nhân duyên nào đó mà hôm nay, cô lại gặp được một bậc nhân đức như ông. Người đã không coi cô là quỷ dữ, mà ngược lại còn khen ngợi dung mạo cô hiền từ giống hệt như Bồ Tát. Lời nói mang theo thiện tâm đã giúp xóa tan đi mọi nỗi hận thù trong lòng quỷ nữ. Trong nháy mắt, cô quá thân thành một dân sáng rực rỡ hòa tan vào thung lũng đêm trăng. Ngày hôm sau, khi thầy điêu khắc đến ngôi chùa bên kia ngọn núi, ai nấy đều kinh ngạc, bởi ông vẫn giữ được tính mạng cho dù qua đêm ở khu rừng nọ. Cũng từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy nữ quỷ hung ác trong truyền thuyết nữa. Vậy thì tại sao tâm từ cảm hóa cả ma quỷ? Thứ nhất là từ bi là cứu cánh duy nhất. Thưa các bạn, chúng sanh bao đời này đã quen sống trong bóng tối của si mê, nên cảm thấy sợ hãi quỷ dữ, tìm cách xua đuổi bằng bùa chú hoặc đủ các mẹp vật khác nhau. Tuy nhiên, quỷ chỉ có thể làm hại người có tâm ý xấu xa, chiêu mời chúng tới mà thôi. Quỷ cũng có muôn ngàn loại khác nhau, đủ hình đủ dáng. Chúng nó đều là do cảm quả thọ báo, tùy theo loại mà hiện hình. Thế nên thay vì ngồi đó, nghĩ cách để phòng ngừa, thì ta hãy chăm chỉ làm điều thiện, điều tốt cho người, cho đời, thì sẽ không bao giờ có quỷ ghé thăm. Cuộc sống này có quá nhiều sân hận. Chúng ta cứ đi gieo hận thù và đi tìm nhau để báo thù thì dòng lẫn quẩn này không bao giờ chấm dứt. 
Thế nên Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta rằng Chỉ có dùng sự từ bi quái giải quán thù Ngay cả giới quỷ cũng vậy Chúng ta cũng có thể dùng lòng từ để giúp đỡ họ Hơn nữa Phật giáo không phủ định sự tồn tại của quỷ thần Vì quỷ cũng thuộc một cõi trong sáu cõi sống của chúng sinh Nằm trong dòng sinh tử luân hồi Một người cũng có thể trở thành quỷ Khi họ có lòng sân hận quá lớn Quỷ có rất nhiều loại Trong khi chúng ta nghĩ rằng Quỷ phải có bộ mặt hung ác đáng sợ Mặt xanh răng nhọn dân dân Thật ra quỷ có thể quá thành người Thành xúc sanh như ngựa trâu Thậm chí còn mượn hình tướng của Phật Quán Thế Âm để lừa chúng ta Vì chúng có thần thông Phật tử chánh tính không sùng bái quỷ thần, cũng không chê trách mà giữ thái độ kính lễ đúng mức. Thay vào đó, Đạo Phật khuyến khích chúng ta ban trải tâm từ tới chúng sinh trong sáu cõi, bao gồm cả ngạ quỷ. Chúng ta sau khi chết, linh hồn sẽ trải qua giai đoạn trung gian gọi là thân trung ấm. Sau đó, linh hồn sẽ phải tái sinh vào một trong sáu cõi tùy theo nghiệp của mình. Ngạ quỷ là những chúng sinh tạo nghiệp xấu nên bị tái sinh vào môi trường xấu. Chúng cũng vì vô minh mà tái sinh vào cõi xấu, chịu cuộc sống hôi hám bẩn thỉu với lòng sân hận lúc nào cũng sôi sục. Thế nên quỷ đáng thương hơn là đáng tội. Việc chúng ta có thể làm là trải tâm từ đến với tất cả quỷ dữ. Việc này giống như cách nuôi dạy mẫu đứa trẻ hư hỏng vậy. Nếu chúng ta trách mắng, đánh đập, xô đuổi, chỉ càng làm chúng trở nên hung dữ hơn. Ngược lại, nếu ta vẫn chọn cách yêu thương, hướng dẫn những đứa trẻ này, thì theo thời gian sẽ cảm hóa được chúng từng chút một. Vậy nên, tâm từ thực sự là một loại năng lượng tích cực để chuyển hóa tự thân và chuyển hóa cuộc đời đi đến hoàn thiện. Có thể nói rằng từ cuối cùng, hạnh tu của người con Phật cũng là định hướng để chúng ta mở rộng tâm từ bi. Thứ hai là, chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Quỷ có rất nhiều giống loài, mà còn đông hơn người rất nhiều. Vì để được có thân người không phải là chuyện dễ dàng. Khi Phật còn thải thế, Ngài nắm một nắm đất trong tay và hỏi đệ tử rằng, các ông xem đất trên bàn tay ta nhiều hay là đất trên đại lục này nhiều? Đệ tử thưa rằng, đương nhiên đất trên đại lục nhiều, dĩ nhiên là đất trên bàn tay Thế Tôn rất ít. Thế Tôn nói, làm được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất trong đại lục. Người tạo nghiệp tội bị đọa xuống làm quỷ vô cùng nhiều, không ngừng tăng lên, trong một giây mỗi giờ không thể tự thoát khỏi được thế nên nếu một người có thể dùng lòng từ của mình để quá giải giúp quỷ dữ xả bỏ sân hận thì có thể tạo ra vô lượng phước báo thưa các bạn từ câu chuyện trên chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tâm từ cảm quá cả ma quỷ chính lòng từ bi cũng có thể cứu rỗi được cả quỷ dữ vì theo lời Phật dạy Chúng sanh đều có mầm Phật tánh. Trong kinh Đại Bác Niết Bàn, Đức Phật có nói là Ai có tâm thì đều có thể thành vô thượng Bồ Đề. Như vậy, rõ ràng muốn giác ngộ thì từ nơi tâm giác chứ không thể tìm ở đâu khác. Mỗi người hãy khéo soi trở lại tự tâm mình để tìm giác ngộ mới là chân thật, là con đường đi chính xác. Còn lo tìm bên ngoài thì càng tìm càng xa. Ngay trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy nhớ rằng, ngay cả quỷ được khơi gợi lòng tốt sâu bên trong nó thì bất cứ ai xung quanh chúng ta, dù là anh em, bạn bè, con cái, đang xa lầy vào con đường xấu, thì cũng đừng vì thế mà quên sử dụng tâm từ để hóa giải cho họ. Giống như hoa sen sống trong bùng hối tanh, nhưng không vì thế mà quên tỏa nhụy dạng thơm ngát. Vậy nên, đừng dùng tâm phân biệt mà phán xét, xui đuổi những thứ mà ta nghĩ rằng chúng xấu xa. 
Sự thật là nhiều người nói những lời ngon ngọt nhưng tâm địa lại không khác gì quỷ dữ còn đáng sợ hơn. Thế mới có câu buôn đau thành Phật có nghĩa là kẻ ác nhưng khi nguyện làm việc thiện kể từ khi buôn đau thì đều có thể làm Phật. Vậy nên nếu có thể hãy khơi gợi Phật tánh trong mỗi người chúng ta. Kính thưa quý Phật tử và các bạn Ma quỷ trong Phật giáo là khái niệm rất khác so với quan điểm ma quỷ trong tâm linh nhân gian. Vì thế, khi nhà Phật nhắc tới ma quỷ thì hãy hiểu sâu xa hơn, có tính triết lý hơn nhé. Ma quỷ trong tâm linh là một dạng năng lượng kỳ bí. Ma quỷ có thể là dông linh người chết chưa siêu thoát hoặc những năng lượng xấu xa tích tụ thường xuyên quấy nhiễu khiến cho con người quảng sợ. Ma quỷ tượng trưng cho cái xấu và cái ác, có thể làm hại hoặc ám ảnh linh hồn. Ma quỷ trong Phật giáo cũng có một số nét tương đồng, là năng lượng xấu. Nhưng nhà Phật không cho rằng có ma, thực sự mà đó là quỷ sứ cám dỗ. Ma quỷ không phải linh hồn, mà nảy sinh trong chính mỗi con người, tượng trưng cho xu hướng tâm thần bấn loạn, và sự lầm lẫn u mê cản trở con đường tu tập của hành giả Trong kinh sách nhà Phật thường nhắc tới ma nữ Quấy nhiễu người tu hành bằng nhan sắc ma chướng Quấy nhiễu người tu hành bằng dục vọng Ma tâm tham sân si nổi lên trong chính mỗi tâm hồn Người hướng Phật tin rằng có ma Thứ ma quỷ đưa lối dẫn đường làm lạc Làm lung lay ý chí tu dưỡng một số kinh Phật điểm danh các loại ma mà con người cần tránh. Thứ nhất là thừa kinh điển. Trong thừa kinh điển có ghi ma được chia thành bốn loại ma cấu hộp, ma dục vọng, ma thần chết và ma con trời. Ma cấu hộp hay còn gọi là uẩn ma là những nỗi đau khổ và cái chết mà con người phải gánh chịu trong vòng quay luân hồi của tạo hóa. Bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi con ma này. Từ khi sinh ra, đã định sẵn, đời là bể khổ. Ma dục vọng Ma dục vọng gồm những ham muốn thèm khát khiến cho con người đi vào đường sai lầm. Phạm phải những hành vi xấu ác gây ra nghiệp báo đau khổ. Đây là ma phiền não, lúc nào cũng làm cho cuộc sống khó khăn và bế tắc. Ma thần chết là sự quỷ hoại là kết quả của mọi sự vật hiện tượng trên đời. Có sinh, có tử, quy luật vô thường, không ai, không sự vật hiện tượng nào có thể thoát khỏi. Mà con trời là những thứ làm tâm trí ta sao nhãn, phân tâm, sinh ảo giác, mà lơ là tu dưỡng, làm ta bấn loạn, không thấy ánh sáng của Phật Pháp. Trên con đường tu đạo, bất cứ ai cũng có lúc cảm thấy quan mang. Đó là khi con ma trời hoành hành, phải vượt qua được mới thực sự đi vào cõi tu. Thứ hai là kim cương thừa. Theo kim cương thừa, cũng có bốn loại ma, nhưng bao gồm ma xiền xích, ma thả lỏng, ma khánh hỷ và ma kiêu căng. Ma xiền xích hung tợn và lộ liễu, bám díu vào linh hồn, khiến con người ghét bỏ, bị trói buộc như tiền bạc, tình cảm, danh vọng, danh tiếng, địa vị dân dân. Đây là con ma phiền não, lúc nào cũng quẩn quanh bên trong con người. Ma thả lỏng là dục vọng, để con người buông thả tự cho phép bản thân càng quấy. Đây là tâm ma. Có tâm ma sẽ sinh hành động sai trái, không có phép tắc khuôn khổ dễ tha thứ cho lỗi lầm của chính mình. Mà khánh hỷ là con ma độ lốt hân hoan vui sướng, thỏa mãn và biết hài lòng, dễ nghe lời người khác xúi dục, xa đà vào hưởng lạc, quên mất con đường tu dưỡng chân chính. Mà kiêu căng là con ma ngạo mạn, đố kỵ tự mãn, đó là cái tôi lớn nhất trong lòng mỗi người. Cái tôi dần lớn mà kiêu căng dần xâm chiếm không nhìn nhận thấy đúng sai. Thứ ba là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm liệt kê 10 loại ma quỷ trong Phật giáo. Có nhiều loại đã được liệt kê ở trên. Uẩn ma, ma cấu hợp, 
ma phiền não, ma xuyên xích. Nghiệp ma, nghiệp ác, cản trở việc tu tập. Nghiệp này do chính những sai lầm trong quá khứ tích tụ thành. Phải vượt qua thì mới quá giải được nghiệp ác, gieo trồng thiền hành. Tâm ma, ma thả lỏng, tử ma, ma thần chết, thiên ma, ma con trời, thiện căn ma, ma khánh hỷ, tam bụi ma, ma kiêu căn. Thiện trí thứ ma là người thông hiểu đạo lý, có tri thức, có trí tuệ, nhưng ít kỷ giữ riêng cho mình, không chia sẻ với những người khác, chính là vì thiện trí ma quấn quanh. Ma này làm cho con người trở nên tối tâm, tù túng, cô độc, giết chết tâm thiện và sự cởi mở. Bồ đề Pháp trí ma là những người tuy có trí tuệ, thấy đường sáng, nhưng không theo chính đạo, tự mình mù mắt, từ bỏ tu dưỡng. Như vậy, ma quỷ trong Phật giáo chính là một loại tinh thần sai lệch. Trong người có ma tức là tâm ý không đúng đường. Muốn loại bỏ ma, không cần làm phép, chỉ cần bồi dưỡng trí tuệ, đạo hạnh, chăm chỉ tu dưỡng và tu hành, ma nào cũng tự động biến mất. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, dù lý do khiến cho bạn phiền não là gì đi nữa, thì xin hãy tịnh tâm lắng nghe lời Phật dạy đầy sâu sắc và ý nghĩa dưới đây để chúng ta có thể sớm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sống một đời bình an, hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chúng ta khó tránh khỏi những bất đồng và hiểu lầm trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ gia đình. Tranh cãi xảy ra, ta có thể không kiềm chế được mà nổi nóng hay là nặng lời. Cho dù thắng hay thua trong cuộc tranh cãi, thì cuối cùng cũng không giữ được hòa khí. Để rồi chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, mất niềm tin, ân hận tìm đến. Nhưng lời nói ra rồi như bát nước hát đi, cho dù có ân hận bao nhiêu cũng đã quá muộn. Điều mà con người cần làm nhất là luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, biết loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Theo lời Phật, thì những phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ dưới đây. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu gì, thì được gọi là phú Được người khác cần đến Thì được gọi là quý Vui mừng, sảng khoái Không phải là một loại tính cách Mà là một loại năng lượng Cách tháo gỡ phiền muộn Tốt nhất chính là Quên đi phiền muộn Không tranh giành Chính là từ bi Không tranh cãi Chính là trí tuệ Không nghe Chính là thanh tịnh Không nhìn Chính là tự tại Tha thứ chính là giải thoát và biết đủ chính là buông. Con người sống trên đời vui buồn tùy lúc nhưng nguyên nhân khiến không vui thì chủ yếu có ba thứ sau đây. Thứ nhất là quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai là quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Và thứ ba là quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác chính thái độ không hài lòng với bản thân mình muốn hơn mà không chịu buông là nguyên nhân khiến cho con người cứ phiền não con người sống ở đời đừng quá khắc khe làm gì không cần quá cầu hoàn mỹ niềm vui không thể hưởng hết đối nhân xử thế nên hiểu có chừng mực Khoan dung với người cũng chính là cho mình một đường lui. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu? Sau đó một vị sa môn đã trả lời là chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói, đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Hơi thở có phải là hơi, tức điều hòa khí tiết, 
giống như khi con người ta gặp chuyện phiền muộn, thường thở một hơi dài. Như vậy có thể phần nào giải phóng năng lượng tiêu cực. Hoặc ngược lại, cũng có thể hiểu là hơi thở ở đây chính là sự giác ngộ. Thở ra một hơi không màng thế sự thường tình, vĩnh viễn bao bọc thân tâm trong an lành, trong giác ngộ, vĩnh viễn được thanh thản, vì không cần phải lo lắng, đắn đo. Dưới đây là những lời Phật dạy giúp cho chúng ta buông bỏ mọi phiền não trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và làm theo bạn nhé. Thứ nhất là cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Vì vậy là con người với nhau, chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người. Thứ hai, bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, cho nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ. Thứ ba, người thiện thì có hào quang sáng trắng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt được Phật, Bồ Tát và Quỷ Thần. Thứ tư, đạo không nằm trên bầu trời mà đạo nằm trong tim của chúng ta. Thứ năm, cái chúng ta đang làm là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu như một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ta như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng giới hình, chẳng bao giờ tách rời. Thứ sáu là, để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực, và phải làm chủ được suy nghĩ của mình Nếu một người nào đó có thể làm chủ suy nghĩ Người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ Và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy Thứ bảy Không có gì ghê gớm hơn thói quen hay là nghi hoặc Nghi hoặc chia rẽ con người Nó là chất độc, làm gãy đổ tình bạn Và làm tan dở những mối quan hệ tốt lành nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức nó là cái lưỡi gươm gây chết người thứ tám đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của con người nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con thứ chín để sống đúng một cuộc sống vô dị lợi ta không cần xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn qua này Thứ mười là Một người bạn gian trá và xấu tính Thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang Con thú hoang thì Có thể làm tổn thương thân thể con Nhưng một người bạn như vậy Sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con Mười một là Không có đường đến hạnh phúc Mà hạnh phúc chính là con đường Mười hai Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Có người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tính rằng những điều ấy là đúng. 13. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 14. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 15. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. 16. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm của mình. 18. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 19. Nói năng thì đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, 
đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. 20. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên đừng quán trách nó. Hạnh phúc ở trong tâm của ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc chính là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn là hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái gì mình cần.